வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களை மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும் வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் ஸ்பேஸில் ஏதோ ஒரு மூலையிலிருந்து நம்ம பூமிக்கு ஒரு லேசர் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணப்பட்டிருக்காமே ஏலியன்ஸ் அமைச்சிருக்குன்னு சொல்லப்படுது உண்மையா அப்படின்னு பல பேர் சந்தேகத்தில் இருப்பீங்களா இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் ஒரு சில வினோதமான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னா அது வெளியில் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே பெருசாக நம்மளோட இன்பாக்ஸுக்கு பல பேர் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க ப்ரோ ஏதோ இந்த விஷயம் நடந்திருக்கு ப்ரோ அதுவும் ஸ்பேஸில் இவ்வளோ புதுசாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு ப்ரோ உண்மையிலே ஏலியன்ஸ்லாம் வராங்களா என்ன அது இதுன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஏதோ ஏலியன்ஸோட அறிவிக்கப்படாத பிரதிநிதிகள் மாதிரி தான் நம்மளை நண்பர்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் உண்மை என்னென்னா நாம் எல்லாத்தையும் ஏலியன் நினச்சிட்ருக்கோம் அதுதான் அதில் கஷ்டகாலமாக இருக்குது ஒரு ஒரு முறையும் ஃபேக்ட் செக் பண்ணி பல வீடியோஸ் போட்டாலும் சில நண்பர்கள் என்ன நிகழ்வு நடந்தாலும் அது ஏலியன்ஸ் நிகழ்வாக பார்க்குறாங்க அதுவும் சில செய்தி சேனல்ஸில் ஒளிபரப்பப்படுற செய்திகளை பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகுறாங்க ஐயோ ஐயோ இதை என்ன புதுசாக கிளம்புது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் பல பேர் மூச்சை பிடிக்கி பேசுகிறேன்னு கேட்குறீங்களா வந்துச்சுங்க அவ்வளோ மெசேஜஸ் வந்துச்சுங்க இன்பாக்ஸுக்கு அதனால தான் நம்ம மக்களுக்கு தெளிவை கொடுக்கணுன்றதுக்காக இந்த கான்டென்ட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி எடுத்திருக்கோம் வெளிவந்த செய்தி என்ன தெரியுமா ஒன்று புள்ளி ஆறு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து நம்ம பூமிக்கு ஒரு லேசர் ஒளி தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு செய்திங்க கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றத லேசர் லைட் சார்ந்து ஏதோ ஒரு கிரகத்தில் இருந்தோ இல்லை ஏதோ ஒரு கடலில் இருந்தோ நம்ம பூமிக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்குன்னு அந்த தகவல் வெளியே வந்துச்சு நம்ம நிலவு பூமி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை விட நாற்பது மடங்கு அதிகமான தூரம் தான் இந்த ஒன்று புள்ளி ஆறு கோடி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்றது அவ்வளோ தொலைவில் இருந்து பூமிக்கு யாருப்பா இந்த லேசர் லைட் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பா நம்ம மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு சென்டர் அங்கே ஒரு ரிசீவர் இது போல தான் இந்த ஸ்பேஸ் சார்ந்து நடந்திருக்குன்னு இந்த செய்தி வந்துச்சுங்க இந்த விஷயம் உண்மையான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை இப்படி ஒன்று நடந்தது உண்மை ஆனால் இது எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷனாக யாரும் பார்க்காம ஷார்ட்டாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆஹா ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது சயின்டிஸ்ட் அதே கிளப்பி விட்டாங்க அது இதுன்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த அமெரிக்காவோட கலிஃபோர்னியா இருக்குல்ல அங்கே இருக்க சான்டியாகோ கவுண்டியில் ஹெல்த் டெலஸ்கோப் ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்குங்க இந்த டெலஸ்கோப்புக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த சிக்னல் ரிசீவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ பூமிக்கு லேசர் சிக்னல் வந்த விஷயம் உண்மை பட்டவர்த்தனமான உண்மை அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஏலியன்ஸ் அனுப்பின சிக்னல் அப்படின்னு பல பேரும் அதை ஆழமாக நம்பி நிறைய பேருக்கு அந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில நியூஸ் சேனல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ண அந்த வீடியோவில் உண்மைத்தன்மை என்னன்றதை பார்க்காம பல பேருக்கு ஷேர் பண்ணிட்டாங்க காலையில் எழுந்துக்கிறப்ப குபீர்னு எங்களுக்கே இருந்துச்சுங்க என்னப்பா இது இது போல் நடக்குதா ஏலியன்ஸ் கிட்ட இருந்து இது போல் மெசேஜ் வந்திருக்கா லேசர் டெக் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களா இதை தாண்டி தானே இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லை எதுவுமே இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க சில பேர் ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி ஒன்று நடந்துக்கிட்டு இருக்கான்னு எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சு ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் பல உண்மைகள் வந்து விழுது ஆக்சுவலாக மக்களே ஏலியன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு சிக்னலும் வரல இது அமைச்சது முதல்ல ஏலியன்ஸே கிடையாது மனுஷங்க தான் நாம் ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி அதன் மூலமாக இந்த லேசர் மூலமான சிக்னல் இருக்குல்ல இது கிடச்சிருக்கு இதுதான் உண்மை அதுக்கு பேர் டீப் ஸ்பேஸ் டெஸ்ட்டு இதை பற்றி நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும் மக்களே என்னென்னா இந்த ஒளி மூலமான இட் மீன்ஸ் இந்த லைட் மூலமான கம்யூனிகேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வேர்ட்டிகலாக போகாது வேவாக போயிட்ருக்கோம் இந்த வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகும் பாருங்கள் அப்பு டவுன்ன்ற மாதிரி அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க லேசர் அப்படின்றதோட விரிவாக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் இந்த வேவ்ஸோட பீக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுங்களுக்கு இடைப்பட்ட அந்த தொலைவு இருக்கல இதை தான் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது புரிஞ்சிருச்சா இப்போ அட்வான்ஸாக ட்ராவல் பண்ண கண்டென்ட்டில் நாசாவோட
அப்ப யார் அதை அமைச்சு விட்டது அப்படின்ற நியாயமான கேள்வி உங்க மனசுல வரலாம் அதுக்கு இப்ப பதில் சொல்றேன் நாசா ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுங்க அதுக்கு பேரு சைக்கி இது ஆக்சுவலா ஒரு விண்காலம் இந்த விண்காலத்துல இருந்துதான் அந்த லேசர் சிக்னல் ஏர்த்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நாம் அமைச்சது ஸ்பேஸ்ல இருக்கு அங்க இருந்து ஏர்த்துக்கு சிக்னல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது ஏர்த்ல ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னு ஆய்வாளர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க இவ்வளவுதான் நடந்திருக்கு இந்த லேசர் சிக்னலை அந்த சைக்கி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சென்ட் பண்ணிச்சு பாத்தீங்களா அதுல இருந்து கரெக்டா அது ஏர்த்தை வந்து அடைய இருபது நிமிஷங்கள் ஆகியிருக்கு இதுல என்ன சிறப்பு அம்சம்னா கரண்ட் ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாத்த விடவும் பத்துல இருந்து நூறு மடங்கு வரைக்கும் வேகமானது தான் இந்த லேசர் மூலமான இந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் பேஸ் பண்ணி இந்த விஷயங்க இதனால் என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தில் நாலு பேரும் குடியேறோன்னு வச்சுங்க இருக்கிற அந்த பூமியை சரியாக பார்த்துக்காம செவ்வாய் கிரகம் சரி விடுங்க அப்படி குடியேறோன்னா நம்ம வீடியோ கால்ஸ் எல்லாம் அங்கே பேச முடியும் புரியுதா அந்தளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பராக ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்றாங்க ஆய்வாளர்கள் என்னப்பா வீடியோ கால் என்ற மார்ஸ் என்ற என் தலைவர் எலான் மஸ்க்லாம் கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போகிறாரு அவருக்கு உள்ளதை தொடர்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டு தான் இது நாசா மட்டும் தனியாக பண்ணல ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனர்களில் எலான் மஸ்க் ஓடுது அவங்களும் சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி நான் போக சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோஸை பாருங்கள் நீங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே இது ஆக்சுவலாக ரேடியோ டெலி கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இதோட டேட்டா வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் மக்களே நாம் இப்போ இருக்க எக்ஸிஸ்டிங்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் அது இது தான் இதுவே டீப் ஸ்பேஸ் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதான் டிஎஸ்ஓசி முதலே ஃபுல்லாக விளக்கம் கொடுத்துருந்தா பாருங்கள் அந்த டெக்னாலஜி தான் இது இதில் டேட்டா வால்யூம் பாருங்கள் எவ்வளோ பீக்கில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த அளவுக்கு வேகமாக இருக்கும் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் போது அது அவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்குன்றாங்க ஏர்த்தில் பேஸ் பண்ணி சொல்லலை மக்களே ஸ்பேஸ்லேருந்து வர்ற டேட்டாஸை ஏர்த்தில் ரிசீவ் பண்ணி அதன் மூலமாக ரிசல்ட்டை பெற முடியும் இதுதான் இந்த டிஎஸ்ஓசியில் இருக்க மிகப்பெரிய விஷயமே அபி பிஸ்வாஸ் இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் டிஎஸ்ஓசி அட் நாசாஸ் ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் லெபார்டரி இவர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படி அச்சீவிங் ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஃபர்ஸ்ட் லைட்னால் குழம்பிடாதீங்க ஸ்பேஸில் இருந்து லேசர் மூலமாக பூமிக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கப்பட்டு அதுவும் கோடி கிலோமீட்டர்ஸை தாண்டி ஓகேவா அங்கேருந்து அனுப்பப்பட்ட ஒரு லேசர் சிக்னல் பூமிக்கு கிடச்சிருக்குல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடந்திருக்கு மனித குல வரலாற்றுலேயே நடந்ததே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இது ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் விண்வெளியிலிருந்து கிடைச்ச முதல் ஒளி அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஆய்வாளர்கள் அதனால் சென்டிமெண்ட் அதுக்கு பேர் ஃபர்ஸ்ட் லைட்னு வச்சுருக்காங்க அச்சீவிங் ஃபர்ஸ்ட் லைட் இஸ் எ ட்ரெமெண்டஸ் அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ் ஃப்ரம் அண்ட் டு டீப் ஸ்பேஸ் அதாவது ஸ்பேஸுக்கு இனிமேல் நம்மளால் லேசர் கம்யூனிகேட் பண்ணவும் முடியும் பூமியிலிருந்து ஸ்பேஸில் இருந்தபடியே நம்ம பூமிக்கு இந்த லேசர் கம்யூனிகேஷனை மேற்கொள்ள முடியும் இங்கேருந்தும் பண்ணலாம் அங்கேருந்தும் பண்ணலாம் ஸோ இது மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் ரைட்டு ப்ரோ எதுக்காக அந்த சைக்கி இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை எதுக்காக நாசா அனுப்பி விட்டுருக்கணும் எப்போ அனுப்பிச்சாங்க அதோட டிசைன் எப்படி இருக்கும் இப்படி ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி மனசில் வருதுல்ல இதுக்கு எல்லா பதிலே பொண்ணுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சைக்கி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதோட மிஷன் டைப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் ஆர்பிட்டர் ப்ரோ இதுவே புரியலன்னு சில பேர் கேட்கலாம் விளக்குற மக்களே ஆஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னா விண்கல்னு சொல்லுவோம் ஆர்பிட்டர் அப்படின்னா அந்த விண்கல்ல இந்த வட்டப்பாதையில் சுத்துறது இருக்கு பாருங்க ஆர்பிட் பண்றது அதை சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு சேர்த்து பாருங்க விண்கல்ல சுத்தி வரணும் இதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் தான் இந்த சைக்கி இதோட ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாசா இன்னொன்று ஏஎஸ்யூன்னு சொல்லுவாங்க அரிசோனா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இது லான்ச் மாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எட்டு கிலோகிராமுங்க இது எப்போ லான்ச் பண்ண படிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி தான் லான்ச் பண்ணப்பட்டுருச்சு ஓகேவா இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை தாங்கிட்டு போன அந்த ராக்கெட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்கன் ஹெவி ப்ரோ ஃபால்கன் ஹெவியா அப்படின்னு நீங்கள் டவுட் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்து அதுதாங்க கான்ட்ராக்டர் வேறு யாரும் இல்லை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் தான் இந்த சைக்கியோட ஆர்பிட்டல் இன்செஷன் எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்பதாவது வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் இது ஒன்றும் இல்லை மக்களே இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்ட்ராய்ட் அது கிட்டே போயிட்டு அதோட வட்டப்பாதையில் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அப்படி நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் சுத்த ஆரம்பிக்கணும் இது தான் ஆர்பிட் இன்செஷன்னு சொல்லுவாங்க இது நடக்க போகிறது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்பதாவ
ஆனால் ஒரு சில விண்கற்கள் சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தங்கத்தாலேயே உருவாகியிருக்கும் அதோட கோர் மெட்டீரியலே பார்த்தீங்கன்னா தங்கமாக தான் இருக்கும் ஒரு சில சிறுகோள்கள் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வைரத்தாலேயே இருக்கும் நினச்சி பார்க்க முடியுதா அவ்வளோ பெரிய விண்கற்கள் தங்கத்திலையும் வைரத்திலையும் முழுசாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பிளாட்டினம் தங்கம் வைரம் அயன் நிக்கல்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக நிறைய சிறுகோள்கள் இருக்கு இது எல்லாம் சேர்ந்து பல சிறுகோள்களை இருக்க தான் செய்யுது இது கற்பனை கிடையாதுங்க ஆய்வாளர்கள் பல ஆண்டுகள் ஆய்வுக்கு பிற்பாடு மனித குலத்திற்கு தெரிவித்த மிகப்பெரிய தகவல் இது ஸோ இங்கே நம்ம ரேராக பார்த்துட்டு இருக்க பல விஷயங்கள் விண்வெளியில் அனாதையாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆளரவும் இல்லாமல் அது எல்லாத்தையும் தேடி அதை நம்ம கைப்பற்றிட்டா அப்படின்ற அடுத்த கட்ட எண்ணம் தான் பல நாடுகளுக்கு வந்திருக்கு இந்த எண்ணத்தின் வெளிப்பாடா பல சிறுகோள்களை இது மாதிரி காஸ்ட்லியஸ்ட் ஒரு சில விஷயங்களை கொண்டிருக்க சிறுகோள்கள் இருக்குல்ல அதை தேடிய பயணத்தை பல விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுல இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பாருங்க இதுதாங்க மனித குலத்தோட அடுத்த டார்கெட் இதுவும் ஒரு விண்கல் தான் இதுக்கு பேரு சிக்ஸ்டீன் சைக்கி அப்படின்றாங்க தங்கம் அந்த அளவுக்கு முழுக்க முழுக்க இதுல பார்க்க முடியுமா மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கு இடையில தான் இந்த சிறுகோள் அமைஞ்சிருக்கு இதோட டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டருங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் இருக்கு அப்படின்னா ஆய்வாளர்களோட கூற்றுப்படி அங்கே எந்த அளவுக்கு தங்கம் இருப்பு இருக்கணும் தங்கம் அயன் நிக்கல்னு இந்த மூணு எலிமெண்ட்டுமே உள்ள நிரம்பி இருக்கான் இந்த விஷயத்தையும் முழுக்க முழுக்க தங்களோட ஆய்வால ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த சிக்ஸ்டீன் சைக்கியை பார்த்தீங்கன்னா மிதக்கும் செல்வம் அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்றது உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்க நம்புகிறேன் இந்த உலக பொருளாதாரம் இருக்குல்ல அமெரிக்காவோட பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் சீனா பொருளாதாரம் இப்படி தனித்தனியாக பார்க்காம உலக நாடுகளோட ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தை சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஒன்று வரும் இந்த அளவு வேர்த்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எல்லா வேர்த்தை விட பெருசு தான் இந்த குறிப்பிட்ட சிக்ஸ்டீன் சைக்கி இருக்குல்ல இதோட மதிப்புன்றாங்க அதை இன்னும் உங்களுக்கு நம்பர்ஸோடு சொல்லணும்னா பத்தாயிரம் குவாட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த அளவாங்க மில்லியன் பில்லியன் ட்ரில்லியன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த குவாட்ரிலியனை இப்போ தான் பல பேரும் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுலேயே பத்தாயிரம் டாலர் குவாட்ரிலியன் இதை இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கணும்னா இதில் பத்தாயிரம் டாலர்ன்ற நம்பர் இருக்குல்ல இதுக்கு பிற்பாடு பதினஞ்சு ஜீரோஸை போட்டுக்கிட்டே இருங்க இந்த கீழே வருது பாருங்கள் ரயில் பெட்டி மாதிரி இதை உங்களால் படித்து புரிஞ்சிக்க முடியுதா இதை தான் பத்தாயிரம் குவாட்ரிலியன் டாலர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க படிக்கவே கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் உலக பொருளாதாரத்தை விட அதிகப்படியான வேர்த்தா அந்த ஒரே ஒரு சிக்ஸ்டீன் சைக்கி மட்டும் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுதுன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த அளவுக்கு மட்டும் ஒரு வேர்த்தை நாம் இங்கே பூமி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பூமியில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க மனுஷங்க இருக்காங்கள அவங்க எல்லாரையுமே பில்லினராக மாற்றிட முடியும் அப்பேற்பட்ட அளவுக்கு செல்வம் பொதிஞ்சு கிடக்கிறது தான் இந்த சிக்ஸ்டீன் சைக்கி இது வரைக்கும் இந்த சிக்ஸ்டீன் சைக்கி சார்ந்து பல நாடுகள் ஆய்வை நீட்சியாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் குறிப்பாக அமெரிக்காவோட அடையாளமாக திகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கே நாசா அவங்க ரொம்ப வீரியமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகள் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியோட கோர் இருக்கு இல்லைங்க பூமியோட மையம் இதை அப்படியே ஒத்து இருக்கிறது தான் இந்த சிக்ஸ்டீன் சைக்கியோட மையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்க ஆய்வு பண்ண வரைக்கும் இதை சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இது அங்கே போயிலாம் அவங்க ஆய்வு பண்ணலை அதையும் தெளிவுபடுத்திடுறேன் இந்த தொலைநோக்கிகள் மூலமான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வாங்களே அதை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் இந்த அடுத்த கண்டுபிடிப்பை எதை முன் வைக்கிறாங்கன்னா பூமியை போலவே இந்த குறிப்பிட்ட சிக்ஸ்டீன் சைக்கி இருக்குல்ல இந்த சிறுகோள் ரொம்ப மெதுவாக சுழல்ற தன்மை கொண்டது அதனால் ஆய்வு அப்படின்றத நம்மளால் கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஸோ பூமியை பற்றி நம்மளால் கரெக்டாக ஆய்வு பண்ணுறப்ப இந்த சிக்ஸ்டீன் சைக்கி சம்மந்தமாகவும் நம்மளால் ஆய்வு பண்ண முடியும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்தப்பட முடியும்ன்றாங்க அவ்வளோதாங்க பூமி சார்ந்து நம்மளுக்கு பல கேள்விகள் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல ஏன்னா உதாரணத்துக்கு பூமி எப்படி உருவாயிச்சுன்ற கேள்வியை பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்பேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு கூட இந்த சிக்ஸ்டீன் சைக்கி சார்ந்த ஆய்வின் மூலமாக பதில் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க லைட்டாக பூசி முடிகிற வேலை தான் புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிற உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு கிட்டத்தட்ட தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இது போல் சில விஷயங்களை சொன்னால் மக்கள் ஓ ஆய்வுக்காக தான் போகிறாங்களோ அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் அதுக்காக கூட எப்படி இருக்கலாம் சரிப்பா நாசா ஆசைப்பட்டுருச்சு ஆறு வருஷம் பயணம் பண்ணிடுச்சு அந்த குறிப்பிட்ட நீள்வட்ட பாதையும் அடைஞ்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா அவங்க தரப்பிலும் சொல்லப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் சைக்கி இருக்குல்லங்க இந்த விண்கல் இது அப்படியே இங்கேருந்து நாசாவில் அனுப்பப்பட்ட அந்த விண்கலம் சுற்றி வரும் எத்தனை நாட்கள் நினைக்
அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்க வளங்களை நாம் எப்படி பயன்படுத்தலாம் இது சம்மந்தமாக யோசிப்பாங்களாம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி அவங்க யோசிச்சதுனால தான் இப்போ கிளம்ப முடிவு பண்ணுறாங்களே இது நம்மளுக்கே புரியுது ஓகே இல்லை மூணாவது விஷயம் தான் முக்கியமானதுங்க இந்த சிறுகோளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுமே இங்கே ரொம்ப ரொம்ப ரேரஸ்ட்டாக கருதப்படுது நம்ம பூமியில் அப்படி இருக்கிறப்ப இங்கே சிக்ஸ்டீன் சைக்கிளில் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் பேஸ் பண்ணி ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குல்ல அதை புதுசாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள்ஸை உருவாக்குவதற்கான உதிரி பாகங்கள் இருக்குல்ல அதை தயாரிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் மேலே இந்த ஸ்பேஸ் காலனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே விண்வெளியிலையும் பல கிரகங்கள்லையும் காலனி அமைக்கிறது சம்மந்தமான விஷயம் அதுக்கு கூட இங்கே கிடைக்கிற ரேரஸ்ட்டான மெட்டீரியல்ஸை பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லப்படுது நாம் இங்கே லேண்ட் மைனி தான் நிறைய பார்த்துருப்போம் ஒரு நிலத்தை சுரண்டி 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 உள்ளேருந்து பல விஷயங்கள் எடுப்பாங்க இந்த சுரங்க வேலையை விண்கற்கள் சார்ந்து பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னால் உங்களால் எத்தனை பேரை நம்ப முடியும் அதை பற்றி இப்போ ஃபுல்லாக பல நிறுவனங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா ஃபுல்லாக வெல்த்து யார் விட்டு வைப்பான் ஏன்னா அதை தான் கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது உங்ககிட்ட ராக்கெட் இருந்தால் நீ பாட்டு அடுத்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் யார் வந்து சொந்த ஒரு நட போகிறதில்ல அப்படி இருக்கிறப்ப எத்தனை நிறுவனங்கள் விட்டு வைக்க நினைக்கிறீங்க பல நிறுவனங்கள் பார்வை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் மைனிங்கில் தான் விழுந்திருக்கு இதில் ஒரு தகவல் கசிஞ்சிருக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டில் அதை பற்றி மக்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ரோபோட்ஸ் இருக்குல்ல இதை வச்சு இந்த சின்ன சின்ன ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் சின்ன சின்னதாக விண்வெளியில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறது அதில் ஒரு சில ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி அதை அப்படியே ரோபோ மூலமாக இழுத்துட்டு வந்து நம்ம பூமியோட இந்த ஆர்பிட் இருக்குல்ல இந்த லோ ஏர்த் ஆர்பிட்டு எல்இஓன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல நிலை நிறுத்தி அங்கேயே நம்ம ஆய்வு ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மைனிங் செக்டார் சார்ந்து ஸ்பேஸில் ஒரு சென்டரை போட்டால் என்னன்ற அளவுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா ஆல்ரெடி சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையம்ன்ற ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் மனித குலத்துக்கு பெரிய நம்பிக்கையே வந்துருச்சு ஓ விண்வெளியில் கூட இப்போ சென்டர் போட முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தோட அடுத்த கட்ட நிகழ்ச்சியாக தான் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மைனிங் சார்ந்து இது போல் ஸ்பேஸ்லேயே ரொபாட்ஸை வச்சு அந்த கற்களை இழுத்துட்டு வர வச்சு ஆர்பிட்டை நிற்க வச்சு அங்கேயே சென்டர் அமைச்சு ஆய்வு பண்ணுற வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாமே அரசு நிறுவனங்கள் கிடையாது எல்லாமே கார்பரேட்ஸ் மக்களே இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் நாம் எது ஃபேக்டு எது ஃபேக்கு இதை தெரிஞ்சு தான் ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணணுமே இது போல் விஷயங்கள் இட் மீன்ஸ் பூமிக்கு தொடர்பில்லாமல் எங்கேயோ இருந்து லேசர் ஒளி வந்து கிடச்சிருக்கு கம்யூனிகேஷனாக இருக்குது ஏலியன்ஸ் அமைச்சு தான் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்ததை நம்பிடாமல் பகுத்தறிங்க ஆராய்ச்சி பாருங்கள் அப்போ தான் ஃபேக்ட் எது ஃபேக் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நாம் சந்தேகிக்கலாம் ஏலியனாக இருக்கலாமோன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஏலியனாக தான் இருக்கோன்னு அடித்து சொல்லிடக்கூடாது ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் ஏலியன்ஸோடு முடிச்சு போடாதீங்க மக்களே ஸோ நம்மளுடைய இன்பாக்ஸ்க்கு வந்த எல்லா நண்பர்களுக்கும் இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் நம்புகிறேன் ஏலியன்ஸ் சொல்ல ஒன்றும் இல்லை மக்களே ஜஸ்ட் நம்ம அமைச்ச ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு அது திரும்ப ஒரு சிக்னல் அமைச்சிருக்கு லேசர் மூலமாக இவ்வளோதான் நடந்திருக்கு தெளிவடைங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்